هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما داشنا تلویزیون مهم خبری سر چکی آوری جمهور ایس ترام د گوخا کلل شوی وزیر ریکس چلرسن سرا د زنو اختلافات و یادوانه کی او د بحرانه چار و نوی وزیر خپل هم فکر شخص گنی پا امریکا که د وسلو لرل و پرزد دزدکون کو او خوون کو لاریون د کانگرس مانه مخی ترسی دلی مستقیم راپور بای هم باوری او پا افغانستان که د ماینونو د خطر کمالو پر آوانو کوششونو که دا اشنا تلویزون دا ماین پا وجه زخمی شوی نورزی سر خبری کردی چه پس مشکلات و جوانتا او گاور کردی السلام علیکم نن دا افغانستان دا سول پاره دا اروپایی اتحاد وروسته سرگندوان اخپره خو لمره دا امریکا پا حکومت که دا مهم و بدلونونو او کورانوی مسائل پاره را پورونه لرو هیله دا نیم ساعت نور دا اخپره و نیسر و سای کتم دا جمهور ایس ترامپ او تیلر سنترمنز پزن و موضوعان و اختلافات پتا خبره نوا خو دا یو تویت دا لارنه لدن دی استقوال پا واشنگتن که دی سیاستوال دو پاره یو هیرانوون که اقدام بلد شویده جمهور ایس دانالد ترامپ دا خاغلی تیلر سن پا زیبانی دا سی آی رئیس مایک پام بیو دا بحرانه چارو دا نوی وزیر پا هست تاکل ده شد استخبارات و دا سابقه لری دا دی نو بدلونونو پارا با نور معلومات پا بحرانه چارو وزارت که دا خبال امکار بریخنا امر خیل نواخلو بریخنا جان استری مشه دا دی مایک پام بیو پا بارا که که وی وی چه دا سمر دا جمهور ریس ترام سرا هم نظر ده در من انا اشنا سیب سلامونه تاست سلامونه درنو لیدون کتا مایک پمپیو چلور پنجوز کلنده ای او یو پخوانی پخوانه پاوزی ده اولیس مشر ترامپ ویلی دی ده مایک پمپیو سرا د شمالی کوریا او د ایران په ګډون په ډیرو مسالو هم نظر دی خو خلک د مایک پمپیو په اکله وایي چې مایک پمپیو د ډیپلوماسي په ځای د نظامي حل لارې د طرف داره دی او ډیر ورته ترجیح ورکوي نو مایک پمپیو د ډونالډ ټرمپ د وفادارو ملګرو څخه یو دی او ځکه خو ورته ډیر نږدې هم دی مایک پمپیو جمهوری غوختون که ده ده کنساس یالت ده ده امریکا پا کانگرس که دری دوری خدمت کده او جمهوری ریاست ده ده ترامپ ده راتک ده لمرانویو پالاویانو چخه و ده سیایی ده مشر پتوگه ولس مشر ترامپ تا لا دیر نیک ده شوای ده پمپیو پا کانگرس که ده پخوانی ولس مشر باراک اوباما ده داره ده نوختونو لکه ده وریا سی بیمی او ده ایران سره ده اتومی معاملی کلک منتقد بلل که دو ترامپ هم ده مقراره ده ایلان پر وقت ده ایران سره معاملی تا اشاره و کره چه پمپی ور سره ام نظره ده او ده پخوانی وزیر تلرسن سره ده نظر اختلاف ترلود کله چه ده ایران سره معاملی تا گرو زه فکر کوم چه دیره ناوره ده ما وقتل چه ده معامله ما تا کرم او یا یوچه پی وکرم او تلرسن یوچه بل دول احساس ترلود نمونگ یو دول فکر نکاوا زما او مایک پمپیو فکرونه یو دول دی مایک پمپیو دی یک شنبه پورز ده ترام ده ورستی ایلان پاره خبری وکره چه ده شمالی کوریا ده مشر کم جونگ اون سرای ده ملاقات ورندیز منلای مونگ مخی هیچ کلا ده شمالی کوریا وضعیت ده سنوولی دلی چه اقتصادی لدوم را خطر سر مخامخ شی او مشر تابه دوم را تر فشار لانده راشی چه تر داس شرایط لانده مزاکره وکری چه ده کم لخوا منظور شوی وی مایک پمپیو با د امریکا د سنا مجلس تر تایید دو ورسته د وزارت دنده پیل کړي د سنا مجلس د بحرانو چارو د کمیټې مشر باب کورکر وایي چې د دې په اړه استماعیه غونډه به د اپریل په میاشت کې جوړه شي ډونالډ ترامپ د ولس مشرۍ په تیر یو کال کې د دغه ادارې ډیرو کسانو یا استعفا ورکړې ده او یا هم د ترامپ لخوا د کاره ګوخه کړ شوی دي خو د ریکتلرسن پاکله په برخه کې خلک په دې ځکه ډیر حیران دي چې ریکتلرسن د افریقا د رسمي سفر نه یوه ورځ وروسته چې دلته واشنګټن ته ورسید کار نه ګوخه کړی شو او دی خپل خپل د برطرفۍ خبرې د ولسمشر ټرامپ د تویت نه ترلاسه کړ نو دغه خبر دغه بدلونونه په سپین مانۍ کې او د ولسمشر ټرامپ په ادارې کې د کانګرس او په تیره بیا د دموکراتانو د ژور غبرګون راپارولی دی
د امریکا د ولسمشر لخوا د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر رکس تلرسن د ګوخه کېدو او د هغه د ځایناستي خبر د ځنګل د اور په څیر په کانګرس کې خپور شو زه فکر کوم د تاسف ځای دی چې موږ د بهرني سیاست په برخه کې دومره ګډوډي لرو په کار کې تسلسل او یووالی نشته زه ډیر ناهیلی شوم تلرسن ډیر ښه کار کاوه اوس به ورته ګورو چې له دې وروسته څه کیږي ما ته داسې بریږي چې د دې سر علا قماندان په قیادت کې د امریکا ډیپلوماسي له یو سخت حالت څخه تیریږي ولسمشر ټرم رکس تلرسن په داسې وخت کې له دندې څخه ګوښه کړ چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاس وهنې په اړه تحقیقات روان دي تلرسن چې د افریقا په سفر وتلی و د دوشنبې په ورځ دغه سفر نیمګړی پرېښود او بېرته واشنګټن ته راستون شو هغه د خدای په امانۍ په وینا کې وویل روسیه باید ډیر دقت وکړي چې تګلاره د روسیې ولس او په مجموع کې نړۍ ته څه ګټه لري د اوسنۍ تګلارې دوام یې ښایي هغوی نور هم منظوي کړي او داسې یو وضعیت د هیچا په ګټه نه دی ولسمشر ټرمپ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د اتومي بې وسلو کولو د احتمالي خبرو په درشل کې له دندې ګوښه کړ چې اټکل کېږي د مې په میاشت کې ترسره شي او مې میاشت ښایي هغه وخت وي چې ولسمشر ټرمپ غواړي ایران سره نړیوال اتومي موافقه هم ماته کړي د امریکا ولسمشر همداراز په ټویټر کې یو بل پیغام هم لیکلی او هغه دا چې د سی آی مرستیاله جینا هاسپلې د دغې ادارې د مشر په توګه ټاکلې ده میرمن هاسپل به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه وي چې د سی آی د مشر په توګه ټاکل کیږي میرمن هاسپل په دغې ادارې کې یعنې سی آی کې دیرش کاله خدمت کړی اشنا صاحب مننه برېښنا جانې دې مشره معلومات نه کور وده مننه بل خواته دلته په پنسلوینیا ایالت کې پرون یعنې د سیشن به سیشن به پورز د کانګرس د یوې څوکۍ د پاره ټاکنې وشولې او نن سار ډیموکرات کاندید کونر لم په دې خاصو ټاکنو کې د خپل بری اعلان وکړو ښاغلی لم نن د ټویټر د لارې نه پلویانو ته د مبارکۍ پیغام لېږلی دی خو د سیشن به ورځې د ټاکنو ټول نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي د لم سیال جمهوري غوښتونکی ارک ساکن خپلو پلویانو ته ویلي دي چې کمپین لا نه دی ختم شوی او مبارزې ته به دوام ورکړي دغې یوې څوکۍ ته دواړو ګوندونو په دې خاطر باندې ډېر اهمیت ورکړی وو چې د ټرمپ د جمهوري ټرمپ د محبوبیت اندازه ولګي او راتلونکو ټاکنو ته تیاری ونیسي د کانګرس د منځنۍ دورې ملي انتخابات د روان کال په نومبر میاشت کې کیږي او هغه نونس کلن وسلوال چې د فلوریډا ایالت په یو ښوونځي کې یې خپل ولس ټولګیوال او د مکتب کارکوونکي ووژل نن چهارشنبې محاکمه کیږي د نیکولاس کروز د محاکمه کېدو یوه ورځې مخکې څارنوالانو ویل کوشش کوي چې کروز د پارکلین ښار په مرجوړي په مرجوړي ستون ستونمن دوګلاس لیسا کې د ډله ییزه وژنې له امله د مرګ په سزا محکوم کیږي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې په زرګونو خلک د نژدې یوې میاشتې رئیس د جنګي وسلو په قانوني پلور ضد مظاهرې کوي پرون یعنې سه شنبې د مظاهرو او لاریونونو دا لړۍ دلته په واشنګټن کې د کانګرس ماڼۍ مخې ته ورسېده او په چمن یې اوه زره جوړې د ماشومانو بوټان یې خودي او په لیکل شوو شعارونو کې ویل چې له دې وروسته باید یو ماشوم هم تلف نشي زمونږ همکار جعفر هان صاحب په واشنګټن ډي سي کې د لی لیسه مخې ته او مخې ته ورغلی دی او هغه ځای نه سره د مظاهرې په اړه نور معلومات راکړي هان صاحب تاسې هم پروګرام کې هستئ ستړي مه شئ مخ دېدو کې چې غږ مې هم تاسې صحیح واورئ پوښتنه مې دا کوله چې دغه تازه مظاهرې چې اوس روانې دي خصوصا تاسې لږ زره د کانګرس نه خوا یې څه وایي دوی تنظیم کوونکي څوک دي او څه غواړي نور بله شنا صاحب تازه دوه درې دقیقې کېږي چې د ارلنګټن د هایلی سکول سلګونه زده کوونکي راووتل د فوټبال په میدان کې راټول شوي دي شعارونه یې په لاس کې دي دوی دوه شیان وایي دوه خبرې کوي یو دا چې دوی په ښوونځیو کې د وژل شویو ماشومانو ارواوو ته روح ته دعا کوي او تر څنګ یې د وسلو د بندیز غوښتنه کوي او دا غوښتنه هم لري چې باید په ښوونځیو کې نور ماشومانو ونه وژل شي دا ښوونځی یوازې نه دی د امریکا په بېلابېلو ایالتونو کې ټاکل شوی چې درې زره دا ول اعتراضي غونډې وشي او د دوی لویه غوښتنه هم همدغه ده چې باید نور په ښوونځیو کې ماشومان ونه وژل شي هغه چې تاسو یادونه وکړه تر ټولو وروستۍ پېښه د فلوریډا په حالت کې وشوه چې یو زده کوونکي ولس د ښوونځي ماشومان او د ښوونځي کارکوونکي او استادان ووژل نو دوی دغلته راوتلي دي او دوی وایي دا یې لومړنۍ غونډه ده او ټاکل شوې چې په راروانو د درې اونیو کې دوی هم دغسې یوه بله غونډه هم وکړي او د دغې غونډې د دغو اعتراضونو تنظیمونکي به په راروانو څو ورځو کې د کانګرس مخې 
راضی او همدغه غوښتنه او همدغه شوار سره به د کانګریس لغړو سره ګوري او هغه لته به هم دغه غونډه کوي که چیرته هن سب اوس برحال حالت راوړو د د وسلو په اړه باندې کانګریس او حکومت په خپل څه ډول وضعیت کې دي څنګه تصمیم کې دي یعنی خبری خو پی اوږدې مودې نه روانې وي کنه بله دقیقا د ګن وایلنس یا د وسلو د کنټرول مسله په امریکا کې یوه ډېره پیچلې او سیاسي مسله ده د امریکا د اساسي قانون له مخې هر اتلس کلن امریکایي کولی شي چې وسله ولېږدوي وسله ځان سره واخلي وی پیري البته د ځان د دفاع لپاره چې دا د دواړو مهمو ګوندونو د جمهوري غوښتونکو او د ډیموکراتانو ترمنځ یو سیاسي بحث دی اوس د ګوندونو ور اخوا په عامو خلکو کې په ښوونځیو کې د ښوونځیو په شاګردانو کې دا دا بحث راپارېدلی دی څومره چې دغه پېښې د وایلنس یا د خشونت پېښې ډېرې شوې دي دغه بحث نور هم زیات شوی دی یو لړ وړاندیزونه مخې ته راغلي دي څو ورځې مخکې د دواړو ګوندونو استازو له جمهور رئیس ټرمپ سره خبرې وکړې څو وړاندیزونه مخې ته شول یو وړاندیز پکې دا دی چې باید د ښوونځي استادانو ته وسلې ورکړل شي او وسله وال کړل شي چې دوی د ضرورت په وخت کې د ځان دفاع وکړي بله غوښتنه دا مخې ته راځي چې وسله اخیستونکي چې اوس اتلس کاله عمر ورته ټاکل شوی باید تر یو ویش کلونو کم عمر ونه لري چې وسلې اخلي بله غوښتنه یا بل وړاندیز دا ښودل شوی ده چې باید څوک چې وسلې اخلي د هغوی سابقې ته وکتل شي چې کوم جرمي سابقه ونه لري او د هغوی دغه تاریخ ته وکتل شي بیا وسله ورکړل شي ځینې نورې غوښتنې هم مخې ته راغلي دي او دا یو سیاسي بحث دی په تېرو انتخاباتو کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ هم بحث و نو پراخ بحثونه یې پارولي دي او دا بحثونه به روان وي دوی وایي تر هغه چې د دوی غوښتنې منل شوې نه وي دوی به هم دغسې احتجاجونه روان ساتي بلکل لکه تاسو چې ویل داسې ښکاري چې دا د منځمهاله ټاکنې چې نومبر کې کېږي کېدای شي د کمپین غټ ټاپک یا موضوع هم همدا اوسي چې څنګه وسلې بندې شي او وسلې لرل دوام وکړي کور ودان هان صاحب ډېره مهرباني معلوماتونه رازو د افغانستان په اړه د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې ځانمرګ برید شوی دی او لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي دي د هلمند امنیتي چارواکو امریکا غږ اشنا راډیو ته لږ مخکې ویلې چې د نن سار برید د تریخ ناور په سیمه کې د سرحدي پولیسو یو مرکز ته نږدې شوی دی طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی او ادا هم کړې ده چې لسګونه افغان عسکر یې وژلي دي بل خوا ته په افغانستان کې د امریکا جګپوړې قوماندان او نور امریکایي مقامات هم د طالبانو سره د خبرو په اړه تبصرې کوي او وایي د تیرو شپاړس کلنو کلونو په جریان کې و سوال مخالفین د جګړو په میدان کې ځپل شوي دي جنرال جان نیکلسن دا خبره په ډېر یقین وکړله چې د سولې خبرې چې طالبانو لا دوه کاله پخوا مطلق ردې کړې وې کېدلی شي کلونه وروسته نتیجه ورکړي جنرال نیکلسن په داسې وخت کې په طالبانو باندې د سولې د خبرو کولو ټینګار کوي چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ حکومت په افغانستان کې د جګړې دپاره خپلو نظامیانو ته نور امکانات برابروي تر څو د پسرلنیو جګړو مخکې ورته تیاری ونیسي او د افغانستان د پاره د اروپایي اتحادي استازي د سه شنبې په ورځې نه پرون ناوخته د ټولو هغو هېوادونو چې د طالبانو سره روابط لري وغوښتل چې طالبان د سولې د یوې موافقې کولو دپاره خبرو ته حاضر کړي رولن کوبیا د چین د بهرنیو چارو د وزارت سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سولې دپاره پیشنهاد شوی فرصت د کم وخت دپاره دی او باید اړوند ډلې هر څه زر له دې فرصت استفاده وکړي دا یوازې د چین د پرنه بلکې د ټولو هغو هېوادونو لپاره مهم دي چې د طالبانو سره ښکاره یا پټې اړیکې لري زما په نظر هغه هېوادونه چې د طالبانو سره ارتباط لري اوس یې باید خبرو ته تشویق کړي معرفي دې کړي او دا دې ورته ووایي چې د سولې نوی وړاندیز د ولسمشر غني د حکومت په دوره کې تر ټولو غوره پیشنهاد دی ځکه ولسمشر غني هېڅکله په دومره وضاحت او بې شرط او قید وړاندیز نه و کړی نو په دا ډول طرحو کې که د خبرو دروازې هم دومره ژر پرانیستل کېږي بیا هم دومره ژر شاید بندې هم شي زما په نظر که د افغانستان ولس حکومت او طالبان او په مختلفو سیمو او ولایتونو کې مشران د خپل ولس ملي ګټو ته لومړیتوب ورکوي نو همدا یو ښه فرصت دی او باید را مخ کې شي طالبانو تر اوسه د سولې نوې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی او چین د پاکستان او امریکا سره کار کوي که په افغانستان کې د طالبانو وسله واله جګړه ختمه کړی شي د شمالی اتلانتیک تړون سازمان یا ناټو په اروپا او شمالی امریکا کې جوړ شو خو دغه سازمان د نوو نړیوالو ګواښونو په مقابل کې هم خپلې لمنې غزولې دي د افغانستان په جګړه کې د ناټو د اوولس کلن ماموریت په اړه تاسو زیات اورېدلي دي خو د امریکا غږ خبریاله ایلا دی فرانچسکي دې ته کتنه کړې ده چې د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي قوت موندنه څنګه د دې لامل شوې ده چې د آسیا بحر القاحل په سیمه کې هم ناټو خپل نقش زیات کړي 
شمالی کوریا خای د امریکا او د هغه هیواد د سرمشری زی غونډې په بدل کې خپل اټومي از بوینې وزنډوي خو د پیونګ یانګ پاړه د ناټو اندیښنې پر ځای پاتې دي د شمالی کوریا غیر مسولانه چلند یو نړیوال ګواښ دی چې د نړۍ ځواب ته اړتیا لري او په کې ناټو هم شامل ده زه په دې اړه د ناټو د سرمنشي له خبرو سره موافق یم ځکه چې د شمالی کوریا توغندي به په یو وخت کې ډېر زر وکولی شي چې نه یوازې امریکا بلکې اروپا او نور ځایونه هم وولي بیری پاول وای چې د بهر او قیانوس او بحر الکاهل سیمه دې ته اړتیا لري چې په اټومي وسلو دا شمالي کوریا د سمبالې دو په مقابل کې د دریدلو لپاره یووالی رامنځته کړي په تیر وخت کې په بحر الکاهل کې د ناټو د موجودیت په اړه دا پوښتنه وه چې آیا ناټو بحر الکاهل ته ځي خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا بحر الکاهل ناټو ته راځي د ناټو پخواني قماندان جنرال جیمز جونز د آسیا بحر الکاهل د سیمې له چارواکو سره د دوه زره درې او دوه زره څلور تر منځ لیدنې درلودې استرالیا پاکستان او د نړۍ نور هیوادونه غواړي چې د ناټو د رول په اړه زیات معلومات ولري دا زما لپاره د ناټو راتلونکی دی خو هیله لرم چې د ناټو نړیوالې هیلې په بیړني ډول تر سره نشي لومړی باید ملګرتیا رامنځته شي د آرام سمندر په سیمه کې د ناټو انډیوالانو استرالیا او نیوزیلند په افغانستان کې عسکر ځای په ځای کړي دي دغو هیوادونو او د دغه سازمان دوه نورو غړو جاپان او جنوبي کوریا د رغونې په هڅو کې پراخې غونډې اخیستې دي تایلند مالیزیا او سنګاپور هم له ناټو سره دا انډیوالې لیوالتیا لري هند او اندونیزیا هم ښایي د دې په څېر له یوې ډلې سره قوي روابط ولري نو په داسې یو دور کې چې په نړۍ کې بې امنیتي موجوده ده طبیعي ده چې دغه اتحاد خپل ماموریت پراخه کړي معلومېږي چې داسې یو پلان به خورا ګران پرې وځي چې ناټو د اروپا د دفاع لپاره یوازې د عکس العمل د څرګندولو لپاره یووالی ولري روسیه د دې قدرت نه لري چې اروپا ته ماتې ورکړي ناټو په نولس سوه نه څلوېښت کې د خپل جوړښت راهیسې د شوروي اتحاد د ګواښ پر مخنیوي د سیاسي کړکېچونو پر کمښت او د ختیځې اروپا او مرکزی آسیا پر ثبات تمرکز کړی او نوي انډیوالان شامل کړي دي دغه سازمان یو ځل بیا په داسې حال کې وده کوي چې د نړۍ د دفاع لپاره له نویو خطرونو سره مخ دی تاج منیار د اشنا تلویزیون امریکا غږ رازو د ډیورن په کرخه یو راپاڅېدلې غورزنګ ته په بلوچستان ایالت کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په مشرانو د حکومت د خوانه د غدارۍ د رسمي تور لګولو پر ضد نن د بلوچستان په ټولو عدلي ادارو کې وکیلانو او څارنوالانو د اعتراض په ډول کاربن کړی دی د پښتون ژغورنې غورزنګ د پنجاب په مشرۍ باندې د فدرال حکومت نه د پښتون قوم سره د بې عدالتۍ او ظلم پر ضد غږ پورته کړی دی په دې ټول لوی غورزنګ کې د ښځو مدني فعالیت د پام وړ بلل شوی دی نن مو د دې غورزنګ یوې فعالې سنا اجاز ته بلنه ورکړې ده چې د خپلو اعتراضونو په اړه به موږ او تاسو ته خپل نظر شریکي اغلې سنا تاسو ته ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی دا د مارچ میاشت یم تاسو ته په عمومي ډول وایم مبارکي چې د ښځو میاشت ده پوښتنه مې دا کوله چې دا د مارچ میاشت معمولا د ښځو د مدني فعالیتونو او لاسته راوړنو دپاره ډېر لمانځل کېږي خو برعکس ستاسو تحریک به د نظام خلاف یوازې په هغه لفظي اعتراض غدار ګڼل شوی دی دا ولې کله هم چې کله د پښتنو خبره کېږي د پښتنو افغانانو خبره کېږي په پاکستان کې میشته نو هغې کې کله چې د دې سره کم زیاتې د دې ریاست د تر اړخته شوې دي هغې کې زیاتره ښځې ځپلې شوې دي ځکه ښځې به خپل د ورونو سره ملګرو سره خامخا څنګ په څنګ ولاړې وي اوس تاسو تپوس کوئ چې ولې نو ریاست د دې عدت نه دی ریاست ټول عمر پښتانه په پاکستان کې زورولي دي مړه کړي دي ورک کړي دي جبري ورک کړي شوي دي خو لږ احتجاج احتجاج بیل بیل ځایو کې هر چا خپل خپل احتجاجونه لاریونونه کړي دي خو متحد شوي دي څلوېښتو کالو کې پښتون قام په دې ریاست کې دومره په طریقه باندې ډیپولیټیسایز کړې شوې دي غیر سیاسي کړې شوې دي چې هغه رایو ځای کېدو د متحد کېدو د یو تحریک شکل اختیارېدو سوچ هم نه وو کړی دا تحریک که تاسو کتلی وي دا په اسلام آباد کې شروع شو دا قبایلي یو سو مسلو سره روچت شو چې هلته دې لینډ ماینز لرې کړی شي د د نکی بولا مسود کاتلان دونې ولی شي هلته نه دې جبري روک کړی شوي دغه انسانان چې کوم دي د هغې هغې کیسز دې حل کړي نو دا بیا چې ورو 
پښتانه ورتلل نو دا ټول د دې یو تحریک شکل اختیار کړ او د تحریک شکل کې تاسو ولیده چې په جنوبي پښتونخوا کې چې کوم لاریونو شو دومره غټې غټې جلسې ریاست دې ته تیار نو ریاست دا خیال چې دا خلک به راشي موسیقی گوره جی یو خود تا است واژه هکم چه دی وقتی دادی تحریک کاوریج پا پاکستان کی رسانه بیکول نشی کوالی آنی کوال غواری دیر کم کاوریج ملاوشی دی مونده دل اوکل رسانو نه خوب مونگا پتول نیز رسانو بانی خبر پیغام لگیا دی رسو شکر دست اسو رادیو شوا یا دوایس اف امریکا دادی وار رادیو شما شار شوا یا بی بی سی شوا دا خو کاوریج راکه خو مونگل اوکل سو کاوریج نراکه مونگ در رسانو دل اتول نیز رسانو دل آرخ پلا غرق پرت کم بل پنده کی تاش تزیو خبر اگر دوازه کم چه دا اولس مشر اشرف غنی سیف دار سیریز آف تویتز مونگل چه سونا وینا زیادتا کرده دا سونا مرست هم لاتر بونتا چه دا انسان تا کلا دا احساسو شی چیزا بیسو کنه ما سر سو شتا سو کرالا امورال سپورت را که اینو پده بانه به حیثیت پختون به حیثیت افغان مونگ تا دیر ازیاد امرست ملاو شویده او یو غوختن هم دا چه پا نده که پا گود گود که چرده هم پختون آباد ده میشته ده مزدوره لکه مسافره که پختون افغان چرده موسیقی پا کار ده چه مونگ سرا پا ده که ایزا مونگا یو تولنی سنو که یو ولو که پی تو که یو ولا خبرو که پا مونگ سرا با ده غطا حوصله کور ودان تیره می ربانی استاسونه چی منسوم فل نظر شریکو. آشنا تلویزیون پو یوتیوب که استاسه ده خواهی پر وقت. که غواره ای زمونگ خبرانه ده دو هم زلده پارا و گوره ای. که غواره ای ده هاگو پی خونه خبر شه چه استاسه لچاپریال او جواندانه سرا مستقیمی علی کلری نو پو یوتیوب که ده آشنا تلویزیون پانه تور شه. ده تازه او پس رو پور معلوماتو او استاسه تر منز واتن یوازه یو د نړی مشهور بریټانوی ساینس پو سټیفن هاکینګ مړ شو هاکینګ د فضایی څیړنو په برخه کې ډیر شهرت پیدا کړی چې غوښتل یې د کایناتو د پیدایښت نه نیولې تر ډیرو جزوي تحرکاتو په فزیکي جوړښت او فعالیت پوه شي سټیفن د اوږدې مودې لپاره د اعصابو په دسې ناروغۍ اخته شوی چې ټول وجود یې فلج او حتی د یو غږیزه ماشین په ذریعه خبرې کولې هاکینګ د دې سخت پلوی و چې سپوږمۍ او مریخ ته سفرونه وشي هغه په دې باور و چې فضایی تحقیقات د بشری تکامل سبب کېږي او له دې لارې ګڼ شمېر هېوادونه پکې شاملېدلی شي د ښاغلي هاکینګ په وړینې ګڼ شمېر نړیوالو رهبرانو خواشیني څرګنده کړې ده سروی د مخې نه د افغانستان په شپږ سوه متره مربع ځمکه کې ماینونه خښ دي چې هره میاشت منځنۍ کچه باندې سل کسان د همدغو ماینونو د چاودنو له امله وژل کېږي اشنا تلویزیون د افغانستان په ختیځ کې د ماین وهلي دولس کلنې نورزې ژوند ته کتلي دي چې دواړه پښې یې پرې شوې دي او اوس په مصنوعي پښو ګرځي زبیب الله غازي یې راپور لري د خپل کاله د همدې نغري په تودولو پسې وتلې وه په غره کې راټول کړي خاشاک یې عمل ته پاتې شو او په دواړو پښو د تل لپاره نیم ګړې شوه دولس کلنه نورزیه د ننګرهار د چپ لیار ده شپږ میاشتې مخکې پې د کلي مخامخ یوه تپه کې مین چاودنه کړې ده او وایي پښې ته عمل ته پاتې شوې نور چې لاړم مېن باندې راولېتم دغه دواړه خپې مې عمل ته رانه پاتې شوې او زه د ستامې ته راوستم او اوس مې خپې خېږي هغه وایي نه پوهېږي مېن چا ایښې و خو هغه مهال سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې سنګرونه تاوده و د مرکې په وخت کې ساه بنده بنده کېده او ښایي د تېر خواږه ژوند کیسې ور یادېدلې د ماشومانو په منځ کې دا صحنې ایښوونکې وې ځکه لوبو ته زړه کېږي خو نیم ګړې ده نورزیه څلور خویندې وی وازینې ورور لري وای کلی کې تر پینځه مخ ښوونځی لوستې خو هلته شپې نه تېرې دي ځکه جلال آباد کې ژوند کوي او مکتب ته د تګ هیلې لا نیم ګړې دي یوې نړیوالې موسیسې پلاستیکي پښې رغولې او اوس د کور په چارو کې یو څه کومه کم کولی شي نورزیه هغو ته خیرې کوي چې په وطن مینونه کوي هغې ته هم چې ولې خول کاغه کوي هغوی د خدای کار دې ورپسې شي چې غیره خلک ته به بمونه ګدي او 
د پلار او لور د حالت د درد انتها ده نور زیا کله د پلار په سترګو او کله په خپل پلاستیکي پخو سترګې خخی مور وای د لور کړاوی ژوان کولو ته نه پریدی او د چاودنې د وخت هر صحنه درد لا پس زیاتی څنګه موږ نه سپاس جګه غونډې و څنګه د غونډې ته خطر نه سات پاس د ماشوم سره د سر مې کې خو ده کاته مغرم سو مالو یې مال خپل لاس او لګي ولا چې انجلی لکه ولا یې ده خپل پس په خاپور ور خو د خوب لور اغلې مزه سو مدو پروګرام شي سوال نه مدار شوټي پوټي پراته وه دغه کورنۍ ته د ژوند خیریه بنسټ د کور میاشتنۍ کرایه ورکوي خو د نورزیه هیل لوړې دی وای غواړي ډاکټر شي خو خپل دغه ارمان ته رسیدلې د پلار لوسوتلی او یوازې خواخوږي ور رسولې شي زبیو لا غازي اشنا تلویزیون جلال آباد او په ټولنیزو رسنیو کې خصوصا فیسبوک او ټویټر پانو باندې ستاسو مهمې تبصرې زما هم کار د اوڅې دقیق کتلې دي او سوتې واورو چې ستاسو د پام وړ مسایل څه اوڅې دقیق صاحب ستړي مشې اشنا صاحب سلام تاسو ته ټولو لیدونکو ته نن د امریکا غږ په پښتو فیسبوک باندې پوښتلې وو چې ولې طالبان تر اوسه د جمهور رئیس غني د سولې د پیشنهاد په وړاندې چوپ دي د دې سوال په ځواب کې زمونږ ډېر لیدونکو خپل نظرونه لیکلي چې من نه ترې کوو ځینې به یې ولولو زمونږ لیدونکي خدای نظر لیکلي یو خو حکومت کې نیمګړتیا ده بل طالبان هم یو واحد منسجم او خپل اختیاره نه دي همدارنګه زمونږ بل لیدونکي عمران شینوار لیکلي افغان حکومت ته پکار ده چې له پاکستان سره سوله وکړي که پاکستان سره سوله ونه کړي نو دا خبره نتیجه نه ورکوي د دې تر څنګ همدا اوس په نړیواله کچه تر ټولو تود خبر یا د هغه خبر په اړه چې ډېر غبرګونونه ښودل شوي دي هغه د نړۍ مشهور فزیک پوه سټیفن هاوکنګ د مړینې خبر دی چې په دې اړه په نړیواله کچه په میلیونونه ټویټونه په ټویټر کې شوي دي او د ده انځورونه او د ده خبرې کوټ شوي دي او خلکو خپله خواخوږي د ده له کورنۍ سره څرګنده کړې ده په دې اړه د امریکا په پښتو ویب پاڼه موږ هم یو لنډ رپورټ خپور کړی چې تاسو یې کولی شئ ویل ولی تر څنګ د امریکا غږ په پښتو ویب پاڼه تر ټولو ډېر لوستل شوی ریپورټ دی افغانستان څنګه نړیوال جم ته وتلی شي البته د کرکټ نړیوال جم ته په دې اړه زموږ همکار جعفر خان یو مفصل ریپورټ لیکلی چې تاسو کولی شئ هغه ولولی او بل ریپورټ چې هم په ټولنیزو رسنیو کې او هم د امریکا غږ په پښتو ویب پاڼه ډېرو مینه والو خوښ کړی او لوستلی دی هغه دا دی چې اسدالله پویا ولې پر خپل زوی دی دونالد ټرمپ نوم کېښود دا رپورټ تاسو کولی شئ د امریکا غږ په پښتو ویب پاڼه ولولئ من نه چې په انټرنټ ته تلویزیون کې زموږ لیدونکي یاست اشنا صاحب تاسو نم صحیح صاحب او د اشنا تلویزیون د روانې خپرونې وروسته د امریکا غږ اشنا راډیو د افغانستان لپاره خبري خپرونه پیلې اوس به د خپل همکار شافیه جان سردار نه واورو چې خپرونه کې څه لري شافیه جان ستړي مشي کور مودان اشنا صاحب تاسو سلامونه او درنو لیدونکو ته سلامونه نن د امریکا غږ اشنا راډیو په خپرونه کې د خبرونو برسره دلته په امریکا کې په مکتبونو کې د شاګردانو په هغو تحریک اوریدونکو ته ژوندۍ حال ورکوو چې دوی له مکتبونو څخه اولس دقیقې د باندې وزي او د فلوریډا د ایالت د مکتب د وژل شوو د اولسو شاګردانو په ملاتړ خپل رخ پورته کوي او په امریکا کې د وسلو د استعمال او خرڅلاو په اړه هم خبر غبرګون ښيي همداراز په جنیو کې د هغه پښتون مبارز فضل الرحمن افریدي سره مرکه لرو چې د پاکستان د پښتنو د تحفظ د تحریک رغې ملګرو ملتونو ته رسولې دي د مشهور ساینسپو سټیفن هاوکینګ په مړینه د افغان ساینسپو محمد تنها سره مرکه لرو او د خپرونې په اخر کې چې باید ووایم چې د نن چهارشنبه د ادب وژمې پروګرام دی او په دې پروګرام کې زموږ همکاران نوشابه اشنا او غورځنګ صاحب د دې خپرونې کوربانه دي نو هیله ده چې تاسې خپل شعرونه زموږ سره شریک کړي او ډېر تشکر تاسو نه مهرباني د مونږ هم خپله خپرونه درنو لیدونکو په همدې سره پای ته رسوو تر بل وخت پورې تاسې په لوی او مهربانه خدای سپارو